ஹலோ யூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல்த் மேக்ஸ் ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூவோட ஃபஸ்ட்டு சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ் சைமல்டேனியஸ்லி ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அக்கர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெட்ஸ் வரத்துக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரீ காயின் டாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ த்ரீ காயின் டாஸ் பண்ண முதல்ல சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதிக்கலாம் நான் டூ காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறது முதல்ல எழுதிக்கிறேன் ஹெச்ஹெச் ஹெச்டி டிஹெச் டிடி அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி எழுதிக்கோங்க கீழேயும் மேலே ஃபுல்லாக ஹெச் போட்டுக்கோங்க பே பின்னாடி கீழே ஃபுல்லாக டீ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் த்ரீ காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதுக்கான சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ இதில் நம்மளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ஆஃப் எஸ் வந்து டோட்டல் வந்து நம்மளுக்கு எயிட் வரும்ன்றது இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஹெட் ஸோ ஹெட்ஸ் வருது என்ன எத்தனை பாசிபிலிட்டி ஹெட்ஸ் வரும்னு பாருங்களேன் அது நம்ம யூஸ்வலாக எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இல்லையா லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் அப்படி தானே எடுத்துவோம் ஹெட்ஸ் வந்து வரத்துக்கான த்ரீ காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணும்போது ஹெட்ஸ் வந்து ஜீரோ ஹெட்ஸும் வரலாம் ஒன் ஹெடும் வரலாம் டூ ஹெடும் வரலாம் இல்லை த்ரீ ஹெட் மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹெட்ஸ் தான் வரும் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வராது ஸோ இது தான் பாசிபிலிட்டி ஜீரோ ஹெட்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஒன் ஹெட்டாகவும் இருக்கலாம் டூ ஹெட் இருக்கலாம் த்ரீ ஹெட் ஏன்னா ஜீரோ ஹெட்ன்ற போது எல்லாம் டெயில் வரும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஹெட்ஸ் ஸோ இதில் இருக்க என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதை நம்ம எக்ஸாக எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸு நம்ம டேப்லெட் பழம் போயிடலாம் டேரெக்டாகவே எக்ஸு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் இன்வர்ஸ் இமேஜ் அடுத்தது ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ப்ராபிலிட்டி இது இது எத்தனை ப்ராபிலிட்டி வருதுன்றது ஸோ அது நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டி வருது ஜீரோ வருது ஒன் வருது டூ வருது அப்புறம் த்ரீ வருது இங்கே கடைசியாக டோட்டல் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரத்துக்கான நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஜீரோ வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி ஒன்லி ஒன் இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் ஏன்னா வந்து ஜீரோ ஹெட்ஸ்னால் ஹெட்ஸே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா எல்லாமே டெயில் வரணும் அப்போ ஒன்லி ஒன் 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 ஹெட்ஸ் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி என்னன்னு பாருங்கள் ஒன் ஹெட்ஸ்ன்றது இங்கே ஒன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இது நம்மளுக்கு த்ரீ வருது இங்கே பாருங்கள் இது டூவா டூ வந்து டூ ஹெட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இதுவும் நம்மளுக்கு த்ரீ தான் வருது அப்புறம் த்ரீயுமே ஹெட்ஸாக வருது ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டு ஸோ டோட்டல் எயிட்டுன்றது நம்மளுக்கு இங்கே கரெக்டாக வருது சரி இதுவே ப்ராபிலிட்டியில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டியில் ரொம்ப ஈஸி ப்ராபிலிட்டி என்ன எழுதுவோம் யூஸ்வலாக எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது மேலே எழுதுவோம் பை தான் டோட்டல் எழுதுவோம் இல்லையா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வந்து எயிட்டுன்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒன் பை எயிட் இது த்ரீ பை எயிட் இதுவும் த்ரீ பை எயிட் இது ஒன் பை எயிட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க எலிமெண்ட் பை த டோட்டல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டலில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் தான் வரணும் அப்படி வருதான்னு பாருங்கள் மேலே மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டினாமினேட்டர் எல்லாமே எயிட்டு தான் அப்போது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோரு இதுவும் ஒரு ஃபோரு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோரு எயிட்டு ஸோ எயிட் பை எயிட்டு இது கேன்சல் ஆன ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ இது ஒன் வந்துட்டாலே இது வந்து தே ஃபோ இட் இஸ் ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் வந்துச்சுன்னா அப்போ இது ப்ராபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனில் தான் இருக்குன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ டேப்லெட் காலம் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பி ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ப்ராபிலிட்டி ப்ராபிலிட்டினாலே நம்ம ஃபேவரபிள் அவுட் கம் பை த டோட்டல் அவுட் கம் போடுவோம் அதனால் பை டோட்டல் போட்டு இந்த இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் வரணும் இங்கே ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வரணும் அப்படி போட்டிருந்தாலே நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே கரெக்டுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனில் எழுதலாம் எப்படி ஃபங்க்ஷனில் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன ஆன்சர் வந்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த ரெண்டு ஆன்சர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே
ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிற மெத்தட் இதுவே கிராஃபில் போடணுன்னா எப்படி போடணுன்னா இப்போ கிராஃபில் பாருங்கள் எக்ஸா வந்து நம்ம கிராஃபில் எடுத்துப்போம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்னென்ன நம்பர் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இல்லையா ஸோ ஜீரோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே தான் ஜீரோ ஒன்று டூவு த்ரீ இப்போ ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எயிட்டு இங்கே ஒன் பை எயிட்டெல்லாம் நம்ம ஒன் டூ த்ரீன்லாம் இங்கே பிரிச்சுக்காதீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் நம்ம மார்க் பண்ணுறது இங்கே ஒன் பை எயிட்டுன்றது இப்போ இங்கே ஒரு லெவல் இதான் ஒன் பை எயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒன் பை எயிட்டு அப்புறம் த்ரீ பை எயிட்டு த்ரீ பை எயிட்டு ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் த்ரீ பை எயிட்டு இப்போ ஒன் பை எயிட் நம்ம இந்த அளவு தான் போட்டோம் ஸோ இது ஒன் பை எயிட் ஸோ இது வந்து ஒன் பை எயிட் இங்கே த்ரீ பை எயிட் இங்கே அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் கிராஃப்க்கு போடுறதுக்கான மெத்தட் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் கொடுத்துருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை எழுதி நம்ம மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ